प्रीत कथा इखाने कॉल नमस्कार सकल के स्वागत जाना प्रेत कथार दुशो तेतरिश नम्बर एपिसोडे आजकल एपिसोड एक भिन्न स्वे तर कारण आजकल एपिसोडे जी तीन घटना सुनब ये तीन घटनार दुईट घटन सैकोलजिकल थ्रिलार बला जो पे एवं तृत्य जो घटनाटी रही है से ही घटनाटी एक लोकमुखे प्रचलित घटना जेटी बहु मानुषर साई घटे विभिन्न जगह विभिन्न लोकमुखे प्रचलित घटना थे ग्रामगंज बोलो पाड़ा गा बोलो समस्त जैगार जिस समस्त लोकमुखे प्रचलित घटना थे तरह मध्य एक घटना आज के तृत्य घटनाटी सो आज के एपिसोड एक भिन्न स्वे एक रकम एवं आशा करी सकल अनेक अनेक भलो लागे एपिसोड शुरू कर आगे एक विषय मन करी दी आपनी जदि नतून हन आपनी जदि नतून सुन प्रेत कथा तो हमें सबसक्राइब करते भूलें ना और जरा अलरेडी प्रेत कथा परिवार सदस्य तक मन कर देव एक बार एपिसोड लाइक कर फलवार जो एवं कमेंट कर जान देवर जो कत एक्साइटेड आजकल एपिसोडर जो चले जाएकर प्रथम घटन शुक्रवार एवं रविवार रत मान आजकल प्रथम घटनाटी एक स्वप्न के केंद्र कर देखे एर आगे बहु घटन प्रेत कथाते ही शुराना हो स्वन नान रकम भाव इंगित दे खराब किचू हम अथवा जदि जीवने किस भलो होते चले इंगित अनेक समय स्वप्न माध्यम पाई स्वप्न सैंटिफिक व्याख्या तो थे कि सैंटिफिक व्याख्यार बहरे नान धरण व्याख्या बहु समय स्वप्न माध्यम पे बहु इंगित आगे क्योंकि बुझते पे स्वप्न माध्यम जेमन भाव लेखा तेम भाव पढ़ी हाय गौरव दाँ अयंतिका टालीगंज आशा करी तुम्हें भलो आच प्रेतकथा परिवार एक सदस्य तुम्हार गलाय शान प्रत्येक घटना खूब ही असाधारण प्रेतकथा शार सूत्रपात मायर थे बोन मा के प्रथम घटना पाठाय ह्वाट्सपे प्रति घटना शुने तपर आए घटना शेयर कर ह्वाट्सपे तरपर थे अफिसे जखनी क्जे बसिमार हेडफोने प्रेत कथा और साथ क्ज ये दिन शुरू है तुम्हें यत सुंदर घटना बोल जे आशेपाशे परेशाओ जान प्रेत कथा शार समय केम भयंकर मन है मा तुम बड़ फैन प्रेत कथार एक एपिसोडो मिस करा आज अब्धि आज हमारे घटे जावा एक छोट घटना तुम्हार संगे शेयर करते चाहिए घटनाटी को भौतिक घटना नए एक स्वप्न घटना परिवार बाबा बोन हमार बाबार दूहजार दुई साले स्कूटर एक्सिडेंट है तक हमारे पाँच बचर बयस डाक्त अनेक चेष्टा कर बाँचाते तो पेड़ क्यों बाबा को दिन तरह स्वाभाविक जीवन और फिर पाए यत बड़ दुर्घटना घटे जो स्मृतिशक्ति दृष्टिशक्ति दोटोई ता हाराते हैं अनेक डाक्त देखाना हो सब डाक्त एक ही कथा पेशेंट को दिन ही सुस्थ होना जत दिन बाँचे ये बाँचे बाबा ना का चिंते पर ना देखते पेत जीवने अनेक कष्ट पे बड़े बाबा थे ना थार जंत्रणा भोग करते भाव बड़े और बन तक दूहजार कूड़ी लकडाउन घटनाटा शुरू है एरक भाव तक दूहजार कूड़ी एप्रिल मास स्वप्न देखते शुरू कर लगे स्वप्न में फ्रिकुएंट देखम जो स्वप्न मुखस्थ छो स्वप्न अनेक एरक एक धोआटे जगह एक मृत मानुष के मैं एक लाश के शशने नहीं जावर आगे ठीक जे भाव सजान है से भाव सजिए रखा रही है चारिदिक फाका जैगाटार धोआसा कूआसाते भर्ती एक डेड बडी जो हमें सामने जा देखी से ही डेड बडिर मुख हमार बाबार जो तो बार हमें स्वप्न देखे चमके उठी हमार घूम भेगे जाए भीषण कष्ट पाई केंदे फिली एट शेष नए ये स्वप्न तरपर थ प्राय रोज आसते शुरू कर लोमी प्राय यटाई स्वप्न देखल जो एक धोआटे जैगा जेखने एक डेड बडी रखा एवं सामने गई गेले ही देखी हमार बा मृतदेह से सबथे अबाक करार मत विषय जेटा से 
খেয়াল করে দেখবে স্বপ্নে কিন্তু আমরা কখনো গন্ধ পাই না আমি ধূপের গন্ধ পেতাম এটা সেই পুজোয় ব্যবহার করার ধূপের মতো নয় শ্মশানে নিয়ে যাওয়ার সময় একসাথে অনেকগুলো ধূপ যেটা জ্বালানো হয় সেরকম একটা চড়া গন্ধ মনে হচ্ছে অনেক ধূপ একসাথে চলছে এই একই স্বপ্ন আমার যত আসতে লাগলো আমার ততবার ঘুম ভাঙতো এবং আমি ভগবানকে ডাকতাম যেন এ ভগবান এমন যেন কিছু না হয় আমার বাবার সাথে এমন কিছু যেন না হয় আমার পরিবারের সাথে কারণ বাবা তো দিন শেষে গিয়ে বাবাই বাবা যতই কোনো কাজ না করুক বাবা যতই অসুস্থ হোক দিন শেষে গিয়ে মাথায় থাকে যে বাবা আছে আমার বাবাকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতাম বাবাকে দেখে খুব মায়া লাগতো খুব কষ্ট হতো বোনকে বলাতে বোন মাথার বালিশের তলায় লোহার টুকরো রেখে দিয়েছিল যাতে এরকম ভুলভাল স্বপ্ন আর না আসে মাকে যখন বললাম তখন মা বলল যে রাস্তাঘাট থেকে এসে ঠিক মতো আমি হাত পা ধুই না এবং বিছানায় উঠে পড়ি এবং এই কারণে আমি এরকম স্বপ্ন দেখছি তো মায়ের কাছ থেকে শোনার পর আমি যখনই বাইরে থেকে আসতাম আমি তখন হাত পা ধুয়ে নিতাম সব সময় কারণ মনের মধ্যে একটা ভয় থাকতো আর রাত্রিবেলা ঘুমোতে যাওয়ার আগে আমার ভয় কাজ করতো মনে যে আজ আবার এমন কোনো স্বপ্ন আসবে না তো আজ যদি এই স্বপ্নটা আসে তাহলে আমি কি করব তো ব্যাপারটা এমন দিকে গড়ালো আমি মানসিকভাবে এতটা ভেঙে পড়লাম যে আমি এরপর হনুমান চালিশা পড়া শুরু করে দিলাম কিন্তু তাতেও কোনো লাভ হয়নি এবং সেই একই স্বপ্ন আমি বারবার দেখতাম চোদ্দই জুন তখন মহামারীতে বহু মানুষ মারা যাচ্ছেন সেদিন সুশান্ত সিং রাজপুতও মারা যান সবাই মিলে বাড়িতে আলোচনা করছিলাম যে এত ভালো মানুষকে হারাতে হচ্ছে তার মধ্যে একজন সুইসাইড করে নিচ্ছে কি যে এসব হচ্ছে এত মৃত্যু মিছিল চারিদিকে আমার পরিবারটা যেন ঠিক থাকে তার পরের মাসে দশ তারিখে বাবা হার্ট অ্যাটাকে মারা যান আমি সেই মুহূর্তে অবাক হয়ে গিয়েছিলাম যে সত্যি সত্যি যে এই ঘটনাটা ঘটবে আমার সাথে আমার ফ্যামিলির সাথে আমি কোনো দিনও সেটা আন্দাজি করিনি নিজেকে বারবার বলতে থাকি যে আমি যেটা দেখতাম সেটাই কি সত্যি হলো তারপর যখন বাবাকে সাজানো হলো আমি দেখে চমকে উঠলাম আমি স্বপ্নে ঠিক যেমনভাবে বাবাকে দেখতাম খুব হু একই রকম আমি সেই মুহূর্তে হা করে এক দৃষ্টিতে বাবার দিকে তাকিয়ে দেখছিলাম তারপর বাবাকে শ্মশানে নিয়ে যাওয়া হলো ইলেকট্রিক চুল্লিতে অলরেডি বডি দাহ হচ্ছিল সে কারণে বাবাকে কিছুক্ষণ ওয়েট করতে হয়েছিল ডেথ সার্টিফিকেট অ্যারেঞ্জ করে বোন আর আমি বাবার কাছে এসে বসলাম শ্মশানের ব্রাহ্মণ ঘি তেল ফুল ধূপ প্রদীপ জ্বালিয়ে আরও মন্ত্র পাঠ করে মুখে আগুন দেওয়ার সময় সেই ধূপের গন্ধ আমি পেলাম যেটা আমি স্বপ্নে বারবার পেতাম আমার বুঝতে আর বাকি রইল না যে আমি এতদিন যেগুলো দেখে এসেছি সেটাই হয়তো এটা সংকেত ছিল তারপর বাবাকে শেষবারের মতো দেখলাম তখন সেই পরিস্থিতিতে এই ব্যাপারটা কাউকে শেয়ার করার মতো অবস্থায় ছিলাম না আমি ডিপ্রেশনে চলে যাই তারপর মার বোন পুরো ব্যাপারটা জানত ওরাও খুব অবাক হয়েছিল এই ঘটনায় এখন আমি মার বোন জীবনটা এখন অনেকটা বড় পড়ে আছে জানি কিন্তু সেখানে বাবাকে ছাড়া সে জীবন কতটা ভয়ঙ্কর এবং সেই যে কতটা কষ্ট তা আগেও ফেস করেছি কারণ বাবা থাকতেও না থাকার মতো করেই ছিলেন কিন্তু এখন এই যে অস্তিত্বটা আর নেই এখন যে মানুষটাকে চোখের সামনে দেখতে পাই নাই কষ্টটা যে কতটা ভয়ঙ্কর তা তোমায় বলে বোঝাতে পারবো না গুছি লিখতে পারিনি তবুও তোমার মুখ থেকে শুনতে পেলে খুশি হব ভালো থেকে গৌরবদা আমার আর আমার পরিবারের তরফ থেকে তোমাকে আর প্রেত কথা পরিবারের সকলকে অনেক অনেক ভালোবাসা শুক্রবার এবং রবিবারের রাত মানে খুব প্যাথেটিক একটি ঘটনা এবং ওনার আত্মার শান্তি কামনা করি সবার প্রথমে এটাই বলার এবং আন্টি যিনি কিনা প্রেত কথার রেগুলার একজন শ্রোতা যিনি কিনা নিজে দায়িত্ব নিয়ে প্রেত কথাকে হোয়াটসঅ্যাপে হোয়াটসঅ্যাপে পাঠান অনেককেই তাকে আমার প্রণাম ভালোবাসা এবং যিনি ঘটনা পাঠিয়েছে নয়ন্তিকা অয়ন্তিকাকে বলবো যে দেখো অয়ন্তিকা অনেক সময় হয় কি স্বপ্ন কি হয় স্বপ্ন আসলে আমরা চারিপাশে যা দেখি আমরা যা ফেস করি প্রত্যেক দিন সেটারই তো প্রতিফলন এক ধরনের তো যেই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে একটা মহামারীর সময় চলছে বহু মানুষের মৃত্যু ঘটছে তুমি দেখতে পাচ্ছ সেই সময় এই ধরনের মৃত্যুর স্বপ্ন আসাটা খুব স্বাভাবিক কিন্তু ধূপের গন্ধ পাওয়া বা হুবহু নিজের বাবাকে দেখা যেরকমভাবে সত্যিকারের তুমি দেখেছ সেটা কিছুটা অস্বাভাবিক হতে পারে তবে বেশিরভাগ সময় মাইন্ড আমাদের সাথে গেম খেলে 
ওভারঅল এটা একটা সাইকোলজিক্যাল ঘটনা ছিল আশা করছি সকলের অনেক ভালো লেগেছে আমরা ভিন্ন স্বাদের ঘটনা প্রেত কথায় শোনাতে পারছি এটাই আমাদের কাছে অনেক বড় প্রাপ্তি এটাই কিন্তু প্রেত কথার ম্যাচিউরিটি এটাই প্রেত কথা বড় হওয়ার লক্ষণ তো চলে যাব আমাদের দ্বিতীয় ঘটনায় আমি গৌরব আছি তোমাদের সঙ্গে সাউন্ডে রয়েছে সৌম্যদ্বীপ গ্রাফিক্সে অনেকে শুনছ প্রেত কথা প্রত্যেক শুক্রবার এবং রবিবার রাত এগারোটার সময় স্পটিফাইতে এবং রাত দশটার সময় প্রেত কথার অফিসিয়াল ইউটিউব চ্যানেলে প্রেত কথার ঘটনা আসতে থাকে ঘটনা পাঠানোর জন্য কি করতে হবে তোমার জীবনে ঘটা বা আপনি যদি নতুন হন তাহলে আপনার জীবনে ঘটা কোনো সেরা ঘটনা অথবা আপনার শোনা কোনো সেরা ঘটনা অবশ্যই যে ঘটনাটি আগে অন্য কোনো প্ল্যাটফর্মে শোনানো হয়নি সে ঘটনা পাঠিয়ে দিন আমাদেরকে মেল করে প্রেত কথার দি রেট অফ জিমেল ডট কম অথবা প্রেত কথার ফেসবুক পেজ ইনবক্সে লিখে পাঠিয়ে দিন ঘটনা মনে রাখার কোনো প্রয়োজন নেই সমস্ত লিঙ্ক আমি দিয়ে দিচ্ছি ডেসক্রিপশন সেকশনে সো এই ভিডিও ডেসক্রিপশনে গেলে খুব সহজেই খুঁজে পাবেন আমাদের ঘটনা পাঠানোর লিঙ্ক আরেকবার মনে করি দিই প্রেত কথা যেই বানানে আমাদের ইউটিউব চ্যানেলের বানান সেটি প্রেত কথা অ্যাট দি রেট জিমেল ডট কম খুব সহজ আমাদের অ্যাড্রেস ঘটনা পাঠানো খুব সহজ চলে যাচ্ছে আমাদের পরবর্তী দ্বিতীয় ঘটনা শুক্রবার এবং রবিবারের রাত মানে রাত নমস্কার দাদা আমি বিপ্লব বাংলাদেশ থেকে আমি সরাসরি ঘটনায় চলে যাই ঘটনায় যাওয়ার আগে একবার মনে করি দিই বিপ্লবের যে ঘটনা এই ঘটনাও সাইকোলজিক্যাল থ্রিলার একটি এবং সাইকোলজিক্যাল হরর বলা বেটার আমাদের মন আমাদের সাথে বিভিন্ন ধরনের গেম খেলে যখন আমাদের মন দুর্বল থাকে সেই সময়ে আমরা এমন অনেক জিনিস দেখতে পাই যা আমাদের চোখ দেখায় না আসলে মন দেখায় আমাদেরকে এবং এই ধরনের ঘটনা বহু মানুষের সাথে বহু সময় ঘটে এটাকে বলে এক ধরনের হ্যালুসিনেট করা কোনো জিনিস যদি আমাদের মনের মধ্যে খুব প্রভাব ফেলে তাহলে সেটা একটা ট্রমার জন্ম দেয় এবং সেই ট্রমা থেকে আমরা নানান ধরনের জিনিস হ্যালুসিনেট করতে শুরু করি যার জন্য আমাদের ডাক্তারের সাহায্য নেওয়া খুব প্রয়োজন হয়ে পড়ে একটা সময়ের পর তো যদি কারোর সাথে এমন কোনো ট্রমা ঘটে থাকে তাহলে আমি তাকে অবশ্যই বলবো ডাক্তারের পরামর্শ নিতে বিপ্লবের পাঠানো যে ঘটনা এই ঘটনা একটি সাইকোলজিক্যাল হরার ভিন্ন স্বাদের ঘটনা যেরকম আগে আগে বলেছিলাম যেমনটা পড়ে শোনাচ্ছি দাদা আমার গ্রামের বাড়ি কুমিল্লা মুরানগর থানায় আমি নারায়ণগঞ্জ একটা ঔষধ ফার্মেসিতে জব করি সেদিন ছিল উনিশের জ্যৈষ্ঠ বারুদি লোকনাথ বাবার অনুষ্ঠান তাই আমরা সব বন্ধুরা বারুদি যাওয়ার পরিকল্পনা করি অনুষ্ঠান যেহেতু রাতে আনন্দ হয় বেশি তাই আমরা রাতে যাওয়ার পরিকল্পনা করি দাদা আমি একটু বারুদি যাওয়ার রাস্তাটার বিবরণ দিয়ে নিই ব্যাপারটা অনেকটা এরকম যে কুমিল্লা থেকে বারুদি আসতে হলে কুমিল্লা থেকে বাসে উঠে মুরগা পড়া জায়গায় নামতে হবে সেখান থেকে বারুদি যাওয়ার অটো পাওয়া যায় আর নারায়ণগঞ্জ থেকে যদি যেতে হয় তাহলে প্রথমে অটো বা বাস দিয়ে সাইনবোর্ড যেতে হবে সেখান থেকে মুরগাপাড়ার বাস পাওয়া যায় তো আমার বন্ধুরা সবাই বলে যে তুই নারায়ণগঞ্জ থেকে মুরগাপাড়া চলে আসবি আর আমরা কুমিল্লা থেকে মুরগাপাড়া চলে আসবো তারপর সেখান থেকে একসাথে দেখা করে আমরা বারুদি যাব আমি বললাম ঠিক আছে বন্ধুরা বলল রাত দশটার মধ্যে মুরগাপাড়া তাহলে চলে আয় তো যথারীতি আমি রাত আটটার দিকে রওনা দিই যেতে ওই সময় লাগে ধরো চল্লিশ মিনিট এরকমই মোটামুটি সময় আমি নারায়ণগঞ্জ থেকে সাইনবোর্ডে পৌঁছে যাই এবং কিছুটা আগেই পৌঁছে যাই অন্যদের থেকে কারণ আমি যেহেতু হাতে সময় নিয়ে বের হয়েছিলাম আমার ততটা তারা ছিল না আমি সাইনবোর্ডের সামনে এসে গেছি তখনও বন্ধুদের আসতে অনেকটা সময় বাকি আর কি তো আমি কিছুক্ষণ সাইনবোর্ডে ওখানে হাঁটা চলা করছি চা খেয়েছি একটা চায়ের দোকানে তারপর আমি বাসের জন্য রাস্তার পাশে এসে দাঁড়ালাম ঠিক সেই সময় আমার সামনে একটা অ্যাম্বুলেন্স এসে দাঁড়ালো অ্যাম্বুলেন্সের মধ্যে তিনজন মানুষ ছিল তারপর দেখলাম কিছু মানুষ আসলো এবং তারা এসে কান্নাকাটি করতে শুরু করলো এবং বুঝতে পারলাম যে অ্যাম্বুলেন্সে নিশ্চয়ই কোনো একটা ডেড বডি আছে এবং এরা তার বাড়ির লোক তো অ্যাম্বুলেন্সে যে লাশটা ছিল সেটাকে গাড়ির থেকে নামানো হলো এবং নামানোর পর বিভিন্ন জন বিভিন্ন রকমভাবে কান্নাকাটি করছে এবং আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছি কিছু মহিলা অসম্ভব কান্নাকাটি করছে তখন আটটা চল্লিশ আমি ভাবলাম যেহেতু হাতে সময় আছে তাহলে একটু দেখেই যাই যা হয় আর কি লাশ বা মৃতদেহ দেখলে আমরা অনেক সময় দাঁড়িয়ে যাই দেখার জন্য যে কি হচ্ছে বা খবর নেওয়ার চেষ্টা করি আমাদের সাবকনসিয়াসের মধ্যে চলে যায় জানতে হবে কি করে মারা গেছেন বা কি ঘটনা যখন লাশটার মুখ থেকে কাপড় সরানো হয় তখন দেখলাম যে একটি খুব অল্প বয়সী একটি যুবতী মেয়ের লাশ এবং সেই যুবতীকে অসম্ভব সুন্দরী দেখতে আমি বলে বোঝাতে পারবো না এত সুন্দরী সে এবং আমার বুকটা হঠাৎ করে কেমন যেন ঠান্ডা হয়ে গেল সেই মুহূর্তে 
আমার একটা ভীষণ মায়া শুরু হলো যে এত অল্প বয়সী একটি মেয়ে এত সুন্দর একটি মেয়ে সে মারা গেল এবং আমি বলে বোঝাতে পারব না যে আমার মধ্যে কীরকম অনুভূতি হচ্ছিল জীবন এবং মৃত্যুর মাঝে যে খুব সামান্য ফাঁড়াক সেটি আমি বুঝতে পারছিলাম মনে হচ্ছিল যে যদি আমি মরে যাই তাহলে কি হবে বা মনে হচ্ছিল যে এই মেয়েটি এত অল্প বয়সে তার না হয় না জানি কত স্বপ্ন ছিল না জানি মেয়েটি কী কী করতে চেয়েছিল হ্যাঁ তো ভাবছি হাজার এক মানে আমি অনেক ভাবনা চিন্তা করি তো আমি কিছু মানুষকে জিজ্ঞেস করলাম যে ভাই মেয়েটা কিভাবে মারা গেল তারা আমার কথার কোনো উত্তর দিল না কারণ আমি বাইরের লোক হঠাৎ করে সে জিজ্ঞাসা করছি আমি মেয়েটার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলাম মনে হচ্ছিল যেন জীবন্ত একটা মানুষ শুয়ে আছে তখন বাজে প্রায় রাত নটা তখনই মাথায় আসলো যে আরে আমার তো সময় হয়ে গেছে যেতে হবে তখন আমি বাসে উঠে পড়ি বাসে ওঠার পর আমার একটা অস্বস্তি লাগতে শুরু করি ওই যে বাসে উঠলাম আমার সারাক্ষণ ওই মেয়েটার মুখ মাথার মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছে আমি কিছুতেই ভুলতে পারছি না ওই মেয়েটার মুখ মানে এত সুন্দরী এবং সে যেরকম নিথরভাবে পড়েছিল আমি ওই দৃশ্য কিছুতেই ভুলতে পারছি না এবং এসব ভাবতে ভাবতে আমি মুরগাপাড়া চলে এলাম মোবাইলটা যখন হাতে নিলাম তখন বাজে রাত সাড়ে নটা আমিও ভাবলাম যে যাক তাহলে ওদেরও আসার সময় হয়ে গেছে তো আমি চিন্তা করলাম যে তাহলে ওভারব্রিজের উপরে উঠে গাড়ি দেখা যাক তো আমি যেই মুহূর্তে ওভারব্রিজের উপরে উঠেছি আমি জানি না আমার মনের ভুল নাকি আমি সত্যি দেখলাম আমি ঠিক যেই জায়গায় দাঁড়িয়েছিলাম আমি দেখছি আমার ঠিক ব্রিজটার উল্টো ফুটে মানে আমার ঠিক উল্টো ফুটে একটা মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে আমি স্বাভাবিকভাবে মেয়েটা যখন দাঁড়িয়ে আছে আমি মেয়েটার দিকে তাকিয়েছি দেখার জন্য আমি দেখছি যে ওই মেয়েটা যে মেয়েটাকে আমি মৃত দেখেছি সেই মেয়েটি দাঁড়িয়ে আছে আর আমি কেঁপে উঠেছি সেই সময় আমি ভয় পেয়ে গেছি আমার পা পেছনে যাচ্ছে না সামনে যাচ্ছে না কিছু না পুরো পা ঠান্ডা হয়ে গেছে আর সেই মুহূর্তেই ব্রিজের উপর দিয়ে গাড়ি চলাচল হচ্ছে পুরো ফাঁকা ব্রিজ এ পারে আমি দাঁড়িয়ে আছি ব্রিজের ওপারে ওই মেয়েটি দাঁড়িয়ে আছে আর আমার মুখটা স্পষ্ট মনে আছে এটা ওই মেয়েটাই খানিক্ষণ বাদে চোখের একটা পলক পড়তেই আমার ফিল হলো যেন মেটা আমার এক হাত সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে একদম আমি পাথর হয়ে গেছি আমার পাশে দিয়ে তখন কিছু কিছু মানুষ যাচ্ছে আসছে আমি তাদের ডাক দিতে পারছি না কেউ যেন মেয়েটাকে দেখতে পাচ্ছে না শুধু আমি দেখতে পাচ্ছি আমি ফুটের উপর দাঁড়িয়ে মেয়েটা ব্রিজের উপর দাঁড়িয়ে আমার থেকে এক হাত দূরে কোনো একটা গাড়ি যদি খুব সাইড দিয়ে যায় তাহলে মেয়েটাকে চেপে দিয়ে চলে যাবে এমন ডিস্টেন্সে রয়েছি আমরা দুজন এবং সেই সময় হঠাৎ করে আমি শুনতে পেলাম মেয়েটা যেন আমাকে বলে উঠল যে ভাইয়া আমার অনেক ভয় লাগছে আমি চমকে উঠেছি তারপর যেন আমি একটু সম্বিদ ফিরে পাই সম্বিদ ফিরে পেয়ে আমি ব্রিজের সামনের দিকে হাঁটতে শুরু করি সামনের দিকে মানে ফুট ধরে হাঁটতে শুরু করি মানে তখন একটু শরীরে সার আসে আমি যখন হাঁটতে শুরু করি আমার তখন মনে হয় যেন আমার পিছন দিক থেকে কেউ আমাকে বলছে যে ভাইয়া আমার অনেক ভয় লাগছে আমি জীবন ভিক্ষা চাইছি আমাকে ওরা বাঁচতে দেয় নাই তো আমি এভাবে হাঁটছি হাঁটছি এমন সময় আমাকে একজন ধাক্কা দিল আর ধাক্কা দিয়ে বলল যে কি হলো দাদা মরার শখ নাকি আমি খেয়াল করে দেখলাম আমি একদম ব্রিজের মাঝখানে চলে এসেছি এবং দুটো গাড়ি আমার পিছনে দাঁড়িয়ে গেছে ওরা হর্ন মারছে ওই মুহূর্ত আমি কিভাবে এক্সপ্লেইন করব আই ডোন্ট নো আমি তখন থতমত খেয়ে যাই আমি ব্রিজ থেকে নিচে নেমে যাই লোকালয়ের দিকে যাই একটা চায়ের দোকানের দিকে যাব বলে ভাবছি মনে হচ্ছে যেন আমার আশেপাশে কেউ ঘুরছে ঠিক সেই মুহূর্তে আমার বন্ধুরা চলে আসে তখন আমরা একটা সিএনজি নিই আমরা আমার খুব বমি বমি লাগছিলো তো আমি তখন না সাইডে বসে পড়ি বন্ধুরা আসার পর আমি বলি দেখ আমি পারছি না আমার খুব অস্বস্তি হচ্ছে আমার মাথা ব্যথা করছে আমার খুব বমি লাগছে আমার গরম লাগছে প্রচণ্ড আমার প্রেশার বেড়ে গেছিলো পসিবলি তো যখন গাড়ি এলো আমি গাড়িতে উঠলাম এবং গাড়িতে উঠে আমি একটা সাইডে বসলাম এবং একটা সময় আমরা বারোদি পৌঁছে গেলাম যখন মন্দিরের ভিতর পা রাখলাম তখন আমার শরীরটা কেমন যেন একটু হালকা লাগতে শুরু করলো মনের ভিতর তখনও সেই ভয়টা কাজ করছে তখনও আমি ভাবছি যে কি হলো আমার সাথে এটা তখন হঠাৎ এক সাধুর সাথে দেখা যে মন্দিরেই ছিলেন তিনি তিনি আমাকে দেখেই একটা কথা বললেন চিন্তা করছিস করিস না আমি খুব অবাক হয়ে তার দিকে তাকালাম তখন সেই সাধু আমাকে বলল যে 
মায়া খুব বেশি তোর তাই পিছনে লেগেছে ওই আত্মা আমি বললাম যে আমি কি করব এখন তাহলে তখন তিনি আমার হাতে একটি লাল সুতো বেঁধে দিলেন এবং বললেন যে তিরিশ দিন পর্যন্ত সুতোটা খুলতে না তারপর থেকে আমি আর ওই মেয়েটিকে দেখতে পাইনি তবে অনুভব করতে পারতাম যেন কেউ আমার পাশে আছে তবে দাদা যখন আমি সকালে এসে দোকান খুলে খবরের কাগজটা হাতে নিই আমার চোখ আটকে যায় একটা হেডলাইনে কুমিল্লার কোনো এক গ্রামে একটি মেয়ে তার শ্বশুরবাড়ির লোকের অত্যাচারে মরে যায় তবে দাদা আমি এই নিউজে শিওর না যে সেটি ওই মেয়েটি না কারণ সেখানে কোনো ছবিও দেওয়া ছিল না এই ছিল আমার ঘটনা ভালো লাগলে প্রেতকথা পরিবারের সবাইকে শুনিও এবং সবাইকে সবশেষে একটা কথা বলতে চাই সারা দিনের কাজ শেষে রাতে কানে ইয়ারফোন দিয়ে যখন প্রেত কথা শুনি বিশ্বাস করেন ক্লান্তি হতাশা ডিপ্রেশন সব ভুলে যাই তোমার প্রতি ভালোবাসা রইল শুক্রবার এবং রবিবারের রাত মানেই রাত আশা করছি ভালো লেগেছে এই ঘটনাটি আমি তোমাদের উপর ছাড়ছি তোমরা কমেন্ট করে জানাও যে এটি কি সত্যি কোনো ভূতের ঘটনা নাকি এটি মনের ভুল নাকি এটি মন খেলা করছিল কোনটা কমেন্ট করে জানাতে হবে তোমাদের কি মনে হয় যদি এটি মনের ভুল হয়ে থাকে তাহলে এর সাইন্টিফিক ব্যাখ্যাটা কি যদি এটা সাইন্টিফিক না হয়ে থাকে তাহলে মেয়েটির ভূত বা এই আত্মা যাই বলি না কেন সেটি কিভাবে বা কেন প্রকট হয়েছিল তোমাদের কি মনে হয় জানাও কমেন্ট করে একটু ডিসকাশন হোক একটু আলোচনা হোক কমেন্ট সেকশনে চলে যাচ্ছি আমাদের আজকে তৃতীয় ঘটনায় শুক্রবার এবং রবিবারের রাত মানেই রাত স্নেহের ভাই গৌরব আবার এসে গেছে একটি নতুন ঘটনা নিয়ে প্রেত কথার দুশো আঠাশ নম্বর এপিসোডে তুমি আমার বাবার সাথে ঘটে যাওয়া চা বাগানের ঘটনা শুনিয়েছিলে এত সুন্দর করে তোমার মধুর গলায় ঘটনাটা শোনানোর জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ যিনি ঘটনা পাঠিয়েছেন তার নাম জৈতার হ্যাংলা হেসেল আজকে যে ঘটনাটি তোমাকে লিখছি সেটি একটি ভূতের নয় তবে খুবই অলৌকিক ঘটনা যেটা ছোটোবেলা থেকেই বাবার মুখে শুনে এসেছি ঘটনাটি দার্জিলিং ডিস্ট্রিক্টের নকশালবাড়ি এর পানিঘাটা বাগানের মধ্যবর্তী এলাকার কদমা ব্রিজের ঘটনা ছোট্ট পাহাড়ি নদী কদমা নদীর উপরে তৈরি এই ব্রিজের নাম কদমা ব্রিজ আর সেখানেই অস্তিত্ব পাওয়া যায় অলৌকিক এবং এক অদৃশ্য শক্তি কদমা বাবার আমার বাবা যখন চা বাগানে চাকরি করতেন সেই সময় ওখানকার যানবাহন ব্যবস্থা তেমন ভালো ছিল না নির্ধারিত সময়ের বাস ছাড়া তেমন কোনো গাড়ি যাতায়াত করত না এখন যেমন ট্রেকার যাতায়াত করে কিন্তু তখন সন্ধ্যে ছটার পর সব বন্ধ হয়ে যেত আর চা বাগান এলাকা আগেও বলেছি ওখানে খুব তাড়াতাড়ি লোকজন বাড়িতে ঢুকে যায় তাই সব দিক শুনশান হয়ে যায় কদমা ব্রিজ দুই থেকে তিনটি চা বাগানের কানেক্টিং ব্রিজ এর উপর দিয়েই বাস ও অন্যান্য যানবাহন চলাচল করে আর এই ব্রিজটিকে কেন্দ্র করেই অলৌকিক একটি ঘটনা রয়েছে সেই সময় অনেকেই নির্ধারিত সময়ে বাস আসত বলে বাস মিস মিস করত তো সেই কারণে পায়ে হেঁটে এই ব্রিজটি ক্রস করতে হতো বা এক বাগান থেকে আরেক বাগানে অনেক সময় পায়ে হেঁটে হেঁটে যেতে হতো তোমাকে বলে রাখি আমি নিজেও ছোটোবেলায় একবার পায়ে হেঁটে দাদার সাথে এক বাগান থেকে অন্য বাগানে ব্রিজ ক্রস করেছি তবে সেটা যদিও দিনের বেলায় তবে যখন রাতের অন্ধকারে এই ব্রিজটি ক্রস করতে হয় তখন প্রচণ্ড ঘুট ঘুটে অন্ধকার এত অন্ধকার যে প্রায় কিছুই দেখা যায় না শুধু নিচ দিয়ে বয়ে যাওয়া নদীর আওয়াজ আর অন্ধকার ওখানকার স্থানীয় লোকজন যখন এই অন্ধকারে পায়ে হেঁটে ব্রিজ ক্রস করত বা গাড়ি মিস করে বহু দূর পায়ে হেঁটে ব্রিজ পার হতো তখন অন্ধকারে দিক নির্ধারণ করা খুব কঠিন হয়ে যেত তারা তখন একটা অদ্ভুত কাজ করত এটি ঘর তারা তখন ভগবানকে স্মরণ না করে অন্ধকারে ভয় লাগতো যখন স্মরণ করত কদমা বাবাকে বলতো হে কদমা বাবা আমাকে পথ দেখিয়ে দাও এবং যখনই মানুষজন এই কথাটা বলতো তখন অন্ধকার চিড়ে নাকি শুধু একটা হাত দেখা যেত আর সেই হাত পথ দেখিয়ে দিত আঙুল দিয়ে সেই অন্ধকারের মধ্যে দিয়ে সঠিক পথ দেখিয়ে হাতটি পথচারীর কাছে হাত পেতে রাখত মানে যখন পথ দেখানো হয়ে যেত তখন হাত পাতত এবং সেই হাতে তখন একটু খৈনি দিতে হতো এবং সেই সময় চা বাগানে বেশিরভাগ লোকই খৈনি খেত আর কি তো খৈনি দেওয়ার পর হাতটি অন্ধকারে মিলিয়ে যেত তো ওখানকার বহু লোক এই ঘটনার সাক্ষী হয়েছেন 
আর কদমা বাবার এই উপকার লোকমুখে ছড়িয়ে পড়েছে তারপর থেকে কেউ কোনোদিন কদমা বাবার কোনো চেহারা কিন্তু দেখেনি কিন্তু তার উপকার কেউ কোনোদিন ভোলেনি জানি না তুমি এই ঘটনাটি বিশ্বাস করে শোনাবে কিনা তবে চা বাগানের বহু ঘটনা হলো কি কী বলো বা ভৌতিকী বলো আছে আজও আমাদের জানার থেকেও অনেক উপরে এমন ঘটনা আছে যেগুলো কিন্তু আমরা জানি না একটাও তো এই ছিল ঘটনা জয়িতা দাস শর্মা শুক্রবার এবং রবিবারের রাত মানেই রাত এই ঘটনাটা অনেকটা আমাদের ওই হরভজন সিং বাবার মতো আর কি ঘটনা কদমা বাবার ঘটনা আশা করছি সকলের ভালো লেগেছে আজকের এই ঘটনাটি আজকে তিনটি ঘটনায় আশা করছি অনেক ভালো লেগেছে আমার কিন্তু বেশ ভালো লেগেছে আজকের এই এপিসোড বেশ জমজমাট এপিসোড ছিল অন্য রকম এপিসোড ছিল আবার প্রত্যেকের সাথে কথা হচ্ছে নেক্সট শুক্রবার ও হ্যাঁ শাউট আউট পর্বটা তো একটু বাকি রয়েছে কমেন্ট সেকশনে তাই না চলে যাই শাউট আউট পর্বে শুভম সিরিজ কমেন্ট করেছেন মিস্টার সম্পদ যেটা না শুনলে ঘুম আসে না সেটা হলো প্রেত কথা মন চায় প্রতিদিন আরও ঘটনা শুনতে আমাদের মধ্যে রয়েছেন সৌম্য শান্তিপুরী অসাধারণ লাগলো কদিন থেকে হলো প্রেত কথা প্রতিনিয়ত শুনছি আর রাতে স্বপ্ন দেখে ভয় পাচ্ছি তবে সেটাতে অন্যরকম রোমাঞ্চ হচ্ছে প্রেত কথা দীর্ঘায়ু কামনা করি আমাদের মধ্যে রয়েছেন মনিকা হাজরা নিউটন ভাইয়ের দ্রুত সুস্থতা কামনা করি আর তার সংগৃহীত ঘটনা জাস্ট অসাধারণ লাগলো তোমার গলায় শুনতে কমেন্ট করেছেন গণেশ সেন নিউটন ভাই ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি উনি যেন তাড়াতাড়ি আপনাকে সুস্থ করে তোলেন আজকের দুটি ঘটনাই ভালো লেগেছে কমেন্ট করেছেন নিউটন ভাই নিজেই সবাইকে অনেক ভালোবাসা ও কৃতজ্ঞতা তোমাদের প্রার্থনা আমাকে ফিরিয়ে এনেছে আর গৌরবদা আর তোমরা যেভাবে পাশে ছিলে সত্যি আমি আপ্লুত সবাই খুব ভালো থেকো কমেন্ট এসেছে নিউটন ভাইয়ের ঘটনা সব সময় অসাধারণ হয় তোমার গলায় আরও অসাধারণ হয়ে ওঠে দেবিকা পাত্র কমেন্ট করেছেন আমাদের মধ্যে আরও অনেকে রয়েছেন যেমন ট্রিগার্ড ঐশী আমাদের মধ্যে রয়েছেন ক্রেজি তুষার ভ্লগ লিখেছে এইট থেকে আশি আট থেকে আশি প্রেত কথাকে আমরা সবাই ভালোবাসি নিউটন ভাইয়ের অনেক ফ্যান বহু মানুষ নিউটন ভাইয়ের ঘটনা শুনতে পছন্দ করেন পারমিতা দাস লিখেছেন বর্তমানে আমি ইউএসএর বস্টনে থাকি কেরিয়ারের জন্য আজ সেখান থেকেই প্রেত কথা শুনছি গৌরবদা তাই নিউটন ভাইয়ের বস্টনের ঘটনাটা বেশ অনুভব করতে পারছি দ্বিতীয় ঘটনাটাও গেভ মি গুজ বম্বস আগের মতো দশটায় আর প্রেত কথা শোনা হয়ে ওঠে না কাজের জন্য টাইম জোন এফেক্ট ডিফারেন্সেস টাইমের তাই জন্য কিন্তু যতই দূরে থাকি না কেন প্রেত কথা জাস্ট মিস করা যায় না লাভ লাভ লিভ প্রেত কথা সুদূর প্রবাস থেকে অনেক অনেক ভালোবাসা আর শুভেচ্ছা তোমার আর প্রেত কথার জন্য আর নিউটনের জন্য আরও অনেকে কমেন্ট করেছেন বহু মানুষ কমেন্ট করেছেন তো আজকের মতো এপিসোড এখানে শেষ করছি প্রত্যেক শুক্রবার এবং রবিবার রাত ঠিক দশটার সময় প্রেত কথার অফিসিয়াল ইউটিউব চ্যানেল এবং রাত এগারোটার সময় স্পটিফাইতে প্রেত কথার এপিসোড আসতে থাকে এখানে গল্প নয় ঘটনা শোনানো হয়